Alors bonjour et bienvenue à la Manufacture, euh, je suis Émilie Koulibaly, guide régisseur du musée, euh, musée qui a la particularité hein, d'être installé sur un ancien tissage. On se trouve à Roubaix, Roubaix qui est la capitale mondiale du textile en 1911. Il faut vous imaginer quand même qu'en 1820 à Roubaix, il y a 7000 habitants, une entreprise, 80 ans plus tard, on est 125 000, 100 000 ouvriers travaillent dans le textile et ce qui donnera à Roubaix son surnom de ville aux mille cheminées. On a la chance aujourd'hui d'avoir un parc machine constitué d'une quinzaine de métiers à tisser allant du Moyen-Âge aux années 90 et c'est vraiment le cœur du sujet ici à la manufacture qui est tout d'abord un lieu de conservation de ce patrimoine mais qui s'ouvre également en mettant en paradoxe ces techniques de tissage avec l'art textile contemporain. On a la chance hein, chaque année d'accueillir quatre expositions et aujourd'hui on a un regard assez différent avec le travail de Kenya et avec cette particularité pour la première fois à la manufacture d'incruster en fait de la lumière dans le tissage. Je m'appelle Kenya Almaraz Murillo. Je suis née en Bolivie, à Santa Cruz de la Sierra, et je suis issue d'une famille de tisserons qui habitent tout au long de la Cordillère des Andes, dans un petit peuple qui s'appelle Akechata. Je suis arrivée en France à l'âge de mes 11 ans, avec ma sœur aînée. J'ai commencé les études au Beaux-Arts de Paris, et ensuite j'ai rencontré une merveilleuse artiste qui s'appelle Simone Prouvé, qui m'a apprise la technique de tissage de basse lisse. Et j'applique ce que j'ai appris en tissage, à la fois sur un métier dédié plutôt à la tapisserie qui vient de Buisson, et à la fois en mélangeant aux souvenirs et au savoir-faire de ma famille. Nous, on va plutôt parler du tissage, et Kenya a réussi à s'approprier cette technique, mais en le faisant sur des métiers à tapisserie. Et ça, c'est vraiment une technique que j'ai découverte avec le travail de Kenya. On est vraiment dans une dizaine de tissages proposés qui retrace en quelque sorte une rétrospective de mon évolution à travers le fil. Donc on peut remonter à des pièces qui remontent jusqu'à 2016 à mes débuts dans laquelle je n'ai pas encore intégré la lumière mais j'ai commencé à initier des recherches ou des envies d'intégrer autre chose que le fil. Donc on va retrouver l'intégration des bambous, du bois, des branches. Ensuite on va assez vite traverser dans des pièces plus évolutives avec le plastique, Ensuite avec des éléments de la broderie, ensuite avec des éléments plus on va dire urbains, donc on va retrouver les phares, on va retrouver un rapport très frontal avec une recherche de regard. Alors ici on est au cœur des machines, donc on appelle ça la salle des machines. Et du coup, à la découverte de cet espace qui a déjà été impressionnant, j'ai voulu plutôt chercher une manière de rendre hommage à ces ancêtres-là. Donc, dès la première approche, j'ai souhaité d'abord enlever toutes les parois qui permettaient d'occulter l'espace. Donc, on a enlevé les cimes, on a complètement décortiqué un peu comme si on retrouvait les squelettes principales de la structure pour pouvoir laisser place aux arrière-plans avec les métiers à tisser. Donc, trouver une véritable discussion à travers le fil, à travers la couleur, à travers le plexiglas. Première rétrospective, j'ai souhaité inviter deux artistes à participer à cette exposition dans le studio élémentaire qui a conçu une pièce sur mesure qui évoque aussi ce rapport à la navette, ce rapport aux bobines, ce rapport de lumière, de mouvement constant et répétitif qu'on retrouve dans la technique de tissage. Et ensuite, j'ai eu envie d'inviter aussi une autre collaboration qui m'est chère, qui est avec Elliot Cross, un artiste peintre et sculpteur. Donc là, il y a eu une rencontre de la peinture à travers les fils, le rapport vraiment à la répétition de la brosse qui crée une vibration de couleur. On rencontre l'univers plus futuriste, plus cartographique d'Eliot Cross, qui vient de traverser les vibrations d'une pièce qui s'appelle Signe, qui évoque aussi un clin d'œil, je dirais, à cette fresque monumentale que nous avons fait aussi au cœur de la ville de Rouvet, dans laquelle on part 
complètement dans une fusion totale entre cartographie, réseau et fil. Le soir du vernissage, nous avons eu aussi l'honneur de recevoir le groupe Mubiero San Simone, filiale de Paris, dans laquelle je danse depuis quelques années et qui reprend la danse du caporal, qui est une danse de traditionnelle bolivienne et dans laquelle on rentre plutôt presque dans une transe de départ répétitif en portant des costumes toutes faites de manière artisanale, donc qui à la fois témoignent le patrimoine culturel bolivien et à la fois finissent du coup pour certaines dans quelques petits sages présents de l'exposition. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir en fait l'universalité du textile, du tissage et de découvrir une artiste venant d'un autre pays qui met en exergue comme ça ces techniques et qui nous fait découvrir de nouvelles choses. On se rend compte aussi que le tissage a existé de tout temps, partout. Et c'est beau de voir aujourd'hui ces techniques se rassembler ici à la manufacture.